welcome and thank you for visiting my channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Rectangular Coordinate System o ang tinatawag nating Cartesian Plane. Okay, so una, ano nga ba ang Coordinate Plane o saan natin ginagamit ito? Ang Cartesian Plane or ang Coordinate Plane ay ginagamit sa pagpa-plot ng points sa graphs or line points at nagpapakita din ito ng mga algebraic relationships. So, ito ay binubuo ng dalawang linya na tinatawag nating number lines. So, ang horizontal number line, ang tinatawag na x-axis, at ang vertical number line naman, ang tinatawag na y-axis. Ito naman ang tinatawag na quadrants. So, ang coordinate plane ay may apat na quadrants. At na-identify natin ito na counterclockwise. Okay? So, ibig sabihin, ito ang quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, at quadrant 4. So, nakikita natin dito na dito sa number line, Ito, itong um, gitna kung saan nagsalubong yung dalawang number lines, ito ang tinatawag nating origin. So, nakikita niyo dito, dito sa quadrant na ito, from origin to the, to the right, uh, lahat ay positive numbers. At from origin pataas, dito sa y-axis, ay positive din. At dito naman, sa quadrant 2, is origin to the left. So, yan mga negative numbers. And then, origin pataas kung sa y-axis is positive. So, dito naman sa quadrant 3. So, x, nasa negative pa rin. And, y pa baba, negative. At dito sa my quadrant 4, x positive, positive numbers. At y pa baba, negatives. So, ngayon, susubukan nating mag-plot ng points dito sa ating mga quadrants. Okay. So, halimbawa, mag-plot tayo ng point dito. Okay. So, meron tayong tinatawag na ordered pair. So, ang ordered pairs ay nakapaloob sa open and close parenthesis na dalawang numbers. Okay. So, ano itong ordered pairs na ito? So, halimbawa, dito yung point natin. So, ang mauuna dito ay x at susundan ng y. So, ito ang tinatawag natin ordered pair. So, unahin natin yung oh, kung pa, tingnan natin kung paano natin ito basahin. So, ang x so, dito, ang point natin ay nakatapat sa 3. So, pababa yan. Yan. So, ang x ay 3. Ay, sorry. 3. And then, sa y naman, from origin pataas, nakatapat siya dun sa 2. So, ang ordered pair natin ay 3 at 2. So, itry, natin nat, uh, itry din natin mag-plot ng point dito sa may quadrant 2. So, halimbawa, dito, yan. So, uh, uunahin natin yung x. So, ito yung ordered pair natin. So, x is negative 4. And then, so y na positive 3. Ayan. So, pareha din dito pag sa baba, sa quadrant 3. Ayan, pag alimbawa, mag-plot tayo dito. Ayan, ang x ay nasa negative 2. At sa y is negative 4. So, halimbawa, ito ang point natin. So, 3 
oh sorry three and then negative five so kung makikita nyo sa ating mga ordered pairs ang quadrant one ay both positive quadrant two negative positive quadrant three both negative so negative negative at ito namang quadrant four ay positive at negative okay so ngayon ita try natin magplot ng ordered pairs dito sa ating coordinate plane okay so una dalawang positive dito so positive two saka positive four so, ibig sabihin, dito tayo magpa-plot sa quadrant 1. So, asan ang 2? Una dito sa x. So, 0 to the right. 2. And then, tataas tayo ng 4 na units. So, dito ang 4. So, ayan. Dito na ang ating point. Susunod naman, Negative 1 at positive 3. So, saan ang negative 1 ng x? Okay, so from 0 to the left, dito ang negative 1. And then, aakyat tayo ng tatlong units dun sa y. So, ang, ayan. So, dito ng ating point. Next, 4, so positive 4, and then negative 3. Saan natin yan ipa-plot? Okay, positive ng x, dito, of course, so nasa quadrant 4 tayo. So positive 4, dito, bababa tayo ng negative 3. So ang plot natin ay dito. Ayan. Okay. So, paano pag ang um, ordered pair natin ay 0 and, okay, for example, 3. Okay. Saan naglalay itong um, ordered pair na ito? So, lagi pong tatandaan, ang ordered pair, mauuna ang x tsaka y. So, 0, ibig sabihin 0 ay x, okay, at ang 3 ay sa y. So, ibig sabihin, aakyat yan hanggang dun sa 3. So, that means, ang ordered pair na ito lies in the y-axis. Okay? So, balik ta rin natin kung ang 3 ay x at ang 0 naman dito, ay y. So, 3 dito sa y. Yan. At ang 0 naman ay y. So, ang ordered pair na ito lies on the x-axis. Ayan. So, finally, kung makikita nyo ang mga number lines natin na ito, may mga arrows dito sa dulo. So, ang ibig pong sabihin yan, the numbers are infinite. So, tuloy-tuloy po yung numbers. Hindi lang po 5 or 10. Ayan po. Ayan po ang ating rectangular coordinate system o ang Cartesian plane. So, kung may mga tanong po kayo, please feel free to write your comments at discuss natin yan sa ating mga susunod na videos. Thank you so much and please don't forget to subscribe and share this video.